to kort med min, min lader den anden dag. Dem har jeg, de er nu klar til at blive lakeret. Så jeg har hængt dem op her i min lille rig, som består af en uh, disco-kuglemotor til at snurre dem rundt, mens de tørrer, fordi at, uh, ellers risikerer man, at der kommer dråber i lakken. Som lak bruger jeg noget uh, epoxy. To komponent epoxy. Og øh, derudover så skal vi lige bruge et par små bærer til at, at blande i, noget sprit til at få tynd med, og en pensel. Og øh, vi starter lige med at sætte gang i snoreriet, så vi ikke skal gøre det senere. Sådan der. Øh, og så tager vi lige og hælder lidt helt almindelig husholdningssprit op i en af kopperne her. Og det gik rigtig godt ud over det hele. Så har vi lidt sprit. Så skal vi lige uh, lave en uh, mix af det her. Cirka halvt af hver. Af den her type i hvert fald. Det er lidt tyk. Sådan der. Ingen grund til at lave for meget, fordi at, uh, det når bare at og hære det op, før man får brugt det. Og der, så tror jeg, det var cirka halvt der. Og så får den lige lidt øh, fortørret med det sprit. Grunden til, at jeg fortørrer det med sprit, det er, at øh, man giver dem første lag her specielt, så er vobleren tilbøjelig til at suge, og derfor så øh, kan det godt blive svært at få et pænt lag det første lag. Nu lader jeg dem bare lige sådan et dryp der. Jeg har en lille rørpind her af et stykke tråd. Så lad os bare med at få blandet blandingen her. Ja. Så er der blandet. Nu bruger jeg en almindelig uh, legetøjs børnepensel her. Og så lad os bare at få lagt et uh, Lag på robleren her, mens den snurrer. med at sørge for, at hele kroppen er dækket af tyndt lag her. Og der ikke er så meget på, så det begynder at løbe. Nu har øh, robberne hængt og tørret lidt her, og inden øh, jeg giver den næste lag lak her, så vil jeg lige øh, slibe eventuelt øh, uren eller øh, eventuelt øh, ujevnheder af med lige med en, med en uh, korn 400 her til at så den fremstår så glat som muligt. Der er også, uh, når vi får første gang her, så vil det også være tilbøjelighed til at, at nogle af trafiberne de rejser sig og strider lidt ud, så den kan vi også lige få væk her med uh, sandpapir. Så er vi øh, kommet dertil, hvor at, øh, nu er de to første lag lagt, de er tørret. Jeg har lige givet dem øh, en hurtig tur med en, noget, noget fint øh, sandpapir, noget korn 1000. Og øh, nu er vi klar til at male. Og, øh, jeg har min lille malerkasse her, som jeg bruger til at male inde på mit kontor. Og øh, så har jeg sådan en øh, tredje hånd her, som jeg har sat min Øh, uh, op i. 
Så har vi en øh, airbrush her. Og vi har nogle forskellige farver. Og øh, den her den skulle gerne sådan blive lidt gedefarvet, så det er det vi, øh, vi prøver at opnå i første omgang. Øh, til at starte med, så giver vi den lige lidt øh, hvid maling som basis. Sådan der. Sådan der. Og det er den hvide maling, det er hovedsageligt i, i bunden. At den skal have den, hvor at øh, buen ligesom på en fisk er hvid her. Så vi går i gang med at Jeg giver den lige et par gange, for at øh, sikre, at der ikke øh, er nogen steder, hvor der kommer så meget på, at øh, det begynder at løbe. Sådan der. Så. Efter vi har malet den lille bug, så øh, vil jeg male med en... Øh, med sådan en, øh, en grøn... Uh, Perlemors uh, Perlized farve her på siderne Nu skal vi så have malet overdelen her. Den skal være sort. Eller i hvert fald rimelig mørk her. Sådan der. Nu er vi så nået til, at øh, jeg skal give øh, fisken det her skæld. Og det har jeg tænkt mig at gøre ved hjælp af noget, øh, noget guldfarvet øh, pearlized øh, maling her. Og så har jeg lavet sådan en lille, øh, ud af noget metaltrådnet, har jeg lavet sådan en lille skabelon her, hvor jeg har klippet noget ud, som skal give... Øh, Ligesom et indtryk af, at øh, fisken den har øh, et, 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 en gældeplade herude i, i spidsen af hovedet. Så øh, det vil vi prøve at gøre nu. Sådan der. For at fremhæve gældpladen yderligere, har jeg sat noget malertape på min skabelon, og vi nu forsøger at lægge en sort skygge på kanten af gældpladen.
for at give ryggen en mørk grøn farve, blander jeg lige lidt af den grønne perlemors farve med en enkelt dråbe af den sorte. Undervejs besluttede jeg mig for, at i stedet for gedefarver, så skulle jerken have sorte tierstriber. Til det formål klippede jeg en skabelon ud af en gammel plastiske, som jeg så kunne holde op foran jerken, når jeg sprayede med sort farve. Nu er malingen tørret, og jeg har også lige øh, sat et par nogle øjne på, øh, på min wobbler her. Og øh, det eneste, der så er tilbage nu, det er sådan set bare at øh, få dem lakeret. Øh, mindst tre gange vil jeg sige, men måske flere. Det må øh, tiden og erfaringen vise, men øh, indtil videre, så giver jeg dem i hvert fald øh, tre, øh, tre lag lak her, efter jeg har, øh, har malet dem. To lag før, tre lag efter, og så øh, må vi se, om den det holder, når, når gederne for alvor begynder at tage fat i den. Så det er den samme måde, som vi gjorde før. Noget epoxy, og så øh, noget sprit til at få tønden med, og så ellers bare i gang med at male eller lakere. Nu har min, øh, min wobbler fået øh, tre lag epoxy lag. Og øh, selvom det er øh, tørt, så er det ikke hærdet helt op endnu. Det må godt gå nogle dage, før man, øh, før man ligesom, øh, øh, begynder at bruge dem. Øh, det er stadig sådan lidt, øh, lidt gummiagtigt lag. Men øh, resultatet er måske ikke perfekt. Der er sådan lidt buler og lidt i min øh, lakering. Og så videre, men øh, alt i alt et, øh, et udmærket resultat, synes jeg. Så øh, nu er det simpelthen noget med at få nogle, øh, nogle kroge på, og så øh, prøve at komme ud og prøve dem med vand. Så øh, det glæder jeg mig meget til. Der var bestemt ikke de mest optimale forhold til filmoptagelser, da jeg kommer til på Mathias Fiskeri. Jeg var alene, så ingen kunne hjælpe med optagelserne. Jeg havde ingen båd, så jeg var nødt til at fiske i vædres, hvilket var første gang, jeg prøvede det under gedefiskeri. Og det blæste en del, så jeg fik masser af vindstøj på optagelserne. Men fredningen nærmede sig, og jeg måtte bare afsted for at få prøvet mine jerks. Og testet, det blev det. Efter bare 10 kast sker det her.
give him a little jerk. Det er så godt forberedt, som jeg burde have været. Kraft til min fin fest, det her. Holy cow, man, en fisk. Woohoo! <laughs> Suit covers fucking suit, man. Det er skidt, hvor meget vi har fået med det her. Men hold kæft. Ny PR.
vi prøver lidt hernede af lige ved mig, ellers vil jeg opgive det. Men... Jerks som denne kræver ikke de store investeringer i grej. En kyststrang med en kastevægt op til 40 gram og et fast bolighjul med spundenlige fungerer fint. Indtagningen foregår lidt ligesom når man fisker med jig. Der er ryggen lidt mere kontante for at få jerken til at slå ud til siden eller kændre i vand. Wobbleren, som jeg har lavet i denne film, kommer til at veje omkring 40 gram. Og som I kan se, kaster den ganske fint. Selv en lille tilblæsmærke.